எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சூப்பர் டியூப்பா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தட்ட முறுக்கை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தட்ட முறுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்நாக்ஸ் சவுத் இண்டியாவில் அண்ட் வந்து அரிசி மாவு உளுந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்ய போகிறோம் இது ஸோ இது பல வகைப்படும் அண்ட் கர்நாடகாவில் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு ஒரு பேர் இருக்கு கர்நாடகாவில் நிப்பேட் செகோட்லோ இன் ஆந்திர பிரதேஷ் அப்படியெல்லாம் ஸோ நம்ம இந்த தட்டையை வந்து எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் நான் இதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒன் எயித்து கப் உளுந்து பொடி இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு அண்டு நான் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து வரமிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் காரம் கம்மியாக வேணும்னு கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பொட்டுக்கடலை வந்து ஒன் எயித்து கப் அண்ட் வெண்ணை ஒன் எயித்து கப் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையுமா போட்டு நம்ம கையால் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த உளுந்து பொடி வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா உளுந்து எடுத்து நம்ம பொன்னிறமாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை பொடிச்சுக்கணும் நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நல்ல சல்லடையில் வந்து நம்ம சீவ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அது அப்போ தான் நைஸ் பவுடர் கிடைக்கும் ஸோ அந்த தான் அந்த உளுந்து பொடி ஸோ அந்த மாவு கையில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்டிஃப்பான ஒரு கெட்டி மாவாக நம்ம இப்படி பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து இதுலேருந்து வந்து நம்ம வந்து குட்டி குட்டியாக வந்து ஒரே சைஸில் வந்து பால்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் நம்ம தட்ட தட்டுறப்போ வந்து ஈஸியாக இருக்கும் டக்குன்னு எடுத்து நம்ம எண்ணெயை காய வச்சுட்டு தட்டிடலாம் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ளேஸில் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ கர்நாடகாவில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கடலை பச்சை மிளகா எல்லாமே போடுவாங்க தட்டையில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் காரமாக ஸோ நம்ம வந்து இப்படி பண்ணுவோம் அண்ட் ஒரு ஷீட் எடுத்து அதை வந்து எண்ணெய் தடவிக்குங்க அப்புறமா நம்ம உருட்டி வச்ச அந்த பால் அந்த மாவை எடுத்து கையால் இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி திக்னஸ்க்கு வந்து நம்ம தட்டணும் இது தட்டினதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம வந்து ஃபோர்க் வச்சு இங்கே அங்கே வந்து கொஞ்சம் குத்தி விட போகிறோம் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம தட்டை வந்து பூரி மாதிரி பஃப் ஆகிடும் அப்படி ஆச்சுன்னா அப்புறம் அந்த முறுமுறுப்பே இருக்காது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இதை வந்து தட்டி விடணும் ஸோ இது வந்து ஒரு விதமாக பண்ணுறது இன்னொரு விதம் வந்து தட்டை முறுக்கு எப்படி பண்ணலான்னா அந்த பாலை எடுத்துகிட்டு நம்ம பூர்த்தி வச்சதை எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃப்ளாட்டான ஒரு டவரா இல்லைனா இந்த மாதிரி கப் எடுத்து இப்படி அமுக்கிக்கலாம் இதுவும் வந்து ரொம்ப ஈவன் சைஸ்க்கு கொடுக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு எது சௌரியமோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஆனால் எந்த மெத்தடில் பண்ணினோம் நம்ம வந்து அந்த ஃபோர்க்கால் இந்த மாதிரி குத்தி விடணும் அப்போ தான் வந்து நல்ல முறுமுறுன்னு வரும் ஸோ எண்ணெய் காய வச்சுருக்கோம் ஸோ சூடாயிருச்சான்னு செக் பண்ண அஸ் யூஸ்வல் நம்ம கொஞ்சமாக கிள்ளி போட போகிறோம் இப்போ இது நல்லா புரிஞ்சு வருது இப்போ நம்ம தட்டி வச்ச இந்த தட்டையை வந்து போட்டுடலாம் ஸோ இதை நம்ம வந்து மிதமான சீட்டில் வச்சு தான் பொறிச்சு எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா வேகும் தட்டை க்ரிஸ்பி ஆகும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டா சீக்கிரமாக வெளியில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரௌன் ஆகிடும் ஆனால் உள்ளே வெந்திருக்காது ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க இந்த மாதிரி பொண்ணு நிறமாகி அந்த சத்தம் அடங்கினவங்களும் நம்ம இதை வந்து எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு நம்ம இதை வந்து நல்லா ஏர்டைட் டப்பாவில் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் வந்து நம்ம வைக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் டீயோடு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இது ஸோ இது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா கிருஷ்ண ஜெயந்தி அதாவது ஜென்மாஷ்டமிக்கு இது வந்து பண்ணுவாங்க நீவேதியத்துக்கு ஸோ நீங்களும் இந்த தட்ட முறுக்கு வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக் தாங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ரெசிபியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் நிரஞ்சனா சங்கர் நாராயணன் நன்றி